नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सी आय क्यू या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचंच पुन्हा एकदा स्वागत आहे मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्राचीन भारतातील जे मौर्य शासन आहे किंवा मौर्य प्रशासन आहे या मौर्य शासनावर संपूर्ण आपण कम्प्लीट असे काय केलेत पन्नास क्वेश्चन आणलेत वन लायनर सेंटेन्स क्वेश्चन आहेत तर त्याच्यामुळे तुम्हाला लवकर त्याचा आन्सर पण समोर भेटणार आहे आणि जास्तीत जास्त क्वेश्चन आपण या व्हिडिओमध्ये कवर करायचा प्रयत्न केलेला आहे तर हे वन लायनर क्वेश्चन तुम्हाला विविध पर्यायामध्ये सुद्धा विचारतील आणि त्याच्यामध्ये नक्कीच फायदा फायदे होणार आहेत आणि हे क्वेश्चन बघा तुम्ही राज्यसभेसुद्धा वन लायनर क्वेश्चन काही काही विचारले आहेत शिल्लेख असं किंवा आपण म्हणून स्तंभालेख हे डायरेक्ट क्वेश्चन असे विचारलेले आहेत तर हे क्वेश्चन खूप महत्त्वपूर्ण आहेत आणि जास्तीत जास्त जवळजवळ नव्याण्णव टक्के म्हणता येईल शिलेबस यातून तुमचा कवर झालेला आहे चला पाहूया बघा पहिला क्वेश्चन आहे कोणत्या पुस्तकात चंद्रगुप्त मौर्याचे वर्णन स्पष्टपणे केलेले आहे तर कोणते पुस्तक होते ते जे विशाखादत्तनी पुस्तक लिहिलं होतं कोणतं मुद्रा राक्षस याच्यामध्ये काय केलेलं आहे चंद्रगुप्त मौर्य याच्या आयुष्याची संपूर्ण काय केलेलं आहे बायोग्राफी वर्णन केलेली आहे बघा त्यानंतर दुसरं बघा सेंड्रोकोटस या नावाने चंद्रगुप्त याची ओळख कोणी शोधून काढली होती की त्याला सेंड्रोकोटस म्हणत होते तर कोणी काढली विल्यम जोन्सनी काढलेली त्यानंतर चाणक्य लहानपणी कोणत्या नावाने ओळखत होते जे आचार्य चाणक्य म्हणले जातं तर त्याला लहानपणी कोणत्या नावाने ओळखत होते विष्णुगुप्त या नावाने तर बघा चौथा क्वेश्चन कौटिल्य याचे अर्थशास्त्र जे पुस्तक आहे ते कशासाठी प्रसिद्ध आहे कौटिल्य म्हणजे आचार्य चाणक्य किंवा विष्णुगुप्त त्यांचं वेगवेगळे नाव आहेत बघा तर हे पुस्तक कशाशी कशासाठी प्रसिद्ध होतं तर मौर्य काळातील जे प्रशासन आहे त्याच्यासाठी प्रस प्रसिद्ध होतं त्यानंतर पाचवा क्वेश्चन बघा कोणाच्या काळात डायमेकस भारतात आला होता खूप महत्त्वपूर्ण आहे कोणाच्या काळात आला होता बिंदुसारच्या काळामध्ये आला होता पहिलं सल्युकस निकेटर कोणाबरोबर चंद्रगुप्त मौर्य नंतर डायनोमेस बिंदुसार त्याच्या मुलां जे चंद्रगुप्त मौर्याचा मुलगा आहे बिंदुसार याच्या काळामध्ये तो आला होता त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन सहावा बघा पाटली पुत्रमध्ये असणारा चंद्रगुप्तचा मुख्य मल जो मल होता चंद्रगुप्त मौर्याचा तर कशापासून बनवला होता तर तो होता लाकडापासून बनवलेला होता त्यानंतर सातवा बघा कोणत्या अभिलेखावरून प्रमाणित होते की चंद्रगुप्ताचा प्रभाव हा पश्चिम भारतापर्यंत होता असा कोणता अभिलेख विचारला आहे अभिलेख म्हणजे आपण म्हणतो आहे ना असे डोंगरा वेगळ्या ठिकाणी जे दगडावर कोरलेले असायचे बघा शिलालेखसुद्धा म्हणतो आपण त्यांना तर ते कोणत्या याच्यानुसार आहे कोणत्या तर रुद्रदामन जुनागडे जो अभिलेख आहे त्याच्याद्वारे रुद्रदामनवर किंवा रुद्रदामन हा अभिलेख खूप महत्त्वपूर्ण आहे बघा याच्यावर तुम्हाला ते लक्षातच ठेवावं लागणार आहे जुनागडचा कारण याच्यात भरपूर अशी माहिती दडलेली या अभिलेखात आणि जास्तीत जास्त फोकस हे ह्या अभिलेखावर केलेला तुम्हाला पाहायला भेटेल किंवा बरेच क्वेश्चन जे तर यू पी एस सी किंवा सी डी एस हे एक्झाम आहे बघा याच्यामध्ये रुद्रदामन जुनागड अभिलेख हा मोठ्या प्रमाणावर विचारलेला आहे त्याच्यामध्ये ना तेव्हा रुद्रदामन जुनागड अभिलेख नंतर सैलिकस कोण होता जो सैलिकस निकटर कोण होता हा जो सिकंदर होता बघा सिकंदरने याच्यावेळी त्याचे भरपूर शिपाई होते किंवा महत्त्वपूर्ण अधिकारी होते तर त्यातलाच एक अधिकारी म्हणजे सैलिकस निकटर सिकंदर एक्सपायर झाल्यानंतर सैलिकस आणि नंतर बघा बिंदुसारच्या चंद्रगुप्त मौर्याच्या सुद्धा याच्यामध्ये लढाई झाली होती नंतर चंद्रगुप्तची पत्नी म्हणून ते सेल्युकसची बहीण त्यांनी घेतली होती म्हणजे चंद्रगुप्तने लग्न केलं होतं सेल्युकसच्या बहिणीशी बहीण होती का मुलगी होती आय डोंट नो पण तुम्ही ते चेक करून घ्या शक्यतो मुलगीच होती तिची नंतर बघा सिकंदरचा एक अधिकारी ज्याला त्याने नंतर पाकिस्तान अफगाणिस्तान या क्षेत्रामध्ये प्रशासनाठी नेमले होते हे जाऊ दे ठीक आहे नंतर नवा बघा कोणत्या वर्षी चंद्रगुप्तने सेल्युकसला हरवलं होतं जे सेल्युकस निकटर आहे त्याला कोणत्या वर्षी चंद्रगुप्त मौर्याने हरवलं होतं कधी इसवी सन पूर्व तीनशे पाचमध्ये लक्षात ठेवा नंतर दहावा क्वेश्चन अशोकने बौद्ध ग्रंथ किंवा बौद्ध धर्म आहे बघा हा स्वीकारून सुद्धा हिंदू धर्माविषयी असणारी आस्था सोडली नव्हती हे कशावरून समजतं कारण देवानंद प्रिय उपाधी त्यांनी घेतली होती नंतर आणि तो सर्व संभाव्य आपण बघितलं बरेच अभिलेख असे भेटतील की त्याच्यामध्ये सर्व स सर्व धर्म संभव हा उच्चार भेटतो तर त्यांनी जरी बौद्ध ग्रंथ स्वीकारला असेल तर ते हिंदू धर्माप्रती त्याची असणारी आस्था ही त्यावरून दिसते कशावरून देवानंद प्रिय ही उपाधीवरून त्यानंतर अकरावा क्वेश्चन सारनाथचा स्तंभ निर्माण कोणी केलेला आहे किंवा जे सारनाथचा स्तंभ आहे बघा तर ते कोणी निर्माण केलेलं आहे ते सम्राट अशोकाने केले बघा सारनाथच्या स्तंभावरून आपण चार सिंहाचं राज आपण म्हणत नाही का जे चिन्ह आहे राजपत्राचं ते कुठून घेतलं आहे सारनाथच्या स्तंभावरून घेतलेलं आहे नंतर बारावा क्वेश्चन बघा अशोकाच्या स्तंभालेखामध्ये कोणती भाषा वापरलेली आहे कोणती प्राकृत ही भाषा वापरलेली आहे नंतर तेरावा अशोकाच्या शिलालेख 
म्हणजे अशोकाची शिला की शिलालेख की तर ते त्याचं प्रथम वाचन कोणी केलं होतं पुन्हा एकदा एका तेरा क्वेश्चन अशोकाच्या शिलालेख की बघा त्याचं कोणी प्रथम वाचन केलं होतं तर जेम्स प्रिन्सेसचा होता आणि ती भाषा होती ब्राह्मी लिपी त्यानंतर चौदा क्वेश्चन अशोकचे रे अशोकचे जे बघा रोमिंद स्तंभालेखी तर यात कशाचा उल्लेख भेटतो याच्यामध्ये बुद्ध जन्माचा हा उल्लेख भेटतो रोमिन दई नाव थोडकीच कटे ऐकायला सुद्धा पण आणि वाचायला सुद्धा तर लक्षात ठेवा फक्त रोमिन दई हा स्तंभालेख की कशासाठी प्रसिद्ध आहे बुद्ध जन्माशी किंवा बुद्ध जन्माविषयी माहिती त्याच्यामध्ये भेटते त्यानंतर पंधरा ओकेशन पहा मेगस् मेगास्थनीज याने भारतीय समाजात किती श्रेणीमध्ये विभाजित केले तर बघा मेगास्थनीज हा एक अधिकारी होता ज्यावेळी सिल्युकस निकटाची मुलगी होती ती स यांनी चंद्रगुप्त मौर्यांनी जेव्हा यांचं लग्न झालं तर लग्न याच्या वेळी त्यांनी काय केलं मेगस्थिनला एक युनानी दूत म्हणून तिच्याबरोबर पाठवलं होतं हा मेगस्थनी त्योच आहे यांनी त्याच्यानंतर इंडिका नावाचा ग्रंथ लिहिला तर इंडिका ग्रंथामध्ये त्यांनी भारतीय समाजात किती श्रेणीमध्ये विभाजित केलं होतं हे एकूण सात श्रेणीमध्ये विभाजित केलं होतं तर सात पुढं आपण सांगणार कोण कोणते ते नंतर पाहू नंतर सोळा ओकेशन बघा अशोकाचे कलिंग विजय हे कोणत्या शिलेलेखावरून समजते म्हणजे अशोकाने कलिंग विजय उडीसा म्हणतो आपण तर ते उडीसा विजयाचे शिलालेख कशावरून समजतं तर तेरावा शिलालेखावरून समजतं त्यानंतर राज्यात सतरा ओकेशन बघा राज्यात षडयंत्र चालू असताना कोणाच्या मदतीने अशोक हा शासक बनला होता बघा चंद्रगुप्त मौर्यानंतर बिंदुसार हा शासक झाला होता तर बिंदुसारने काय केलं होतं जे मोठा मुलगा होता बिंदुसारचा जे सुशीम म्हणतात सुमे सुनीमसुद्धा म्हटलं जातं किंवा सुमनसुद्धा म्हटलं जातं तर याला त्यांनी युवराज म्हणून घोषित केलं होतं युवराज म्हणजे मोठा मुलगा असन त्याला राज पुढे भविष्यात तो राजा होणार असतो म्हणून त्याला युवराज म्हणून घोषित केलं होतं पण ज्यावेळी बिंदुसारा एक्सपायर झाला मध्ये तीन चार वर्षाचा कालखंड होता तर हे तीन वर्ष तीन चार वर्षामध्ये काय झालं मोठ्या प्रमाणावर षडयंत्र चालू होतं मगधमध्ये त्यावेळी अशोक जे अशोक होता सम्राट अशोक तर त्याला मदत कोणी केली होती राधा गुप्त यांनी मदत केली होती हा आचार्य चाणक्याचा एक खूप विश्वासू राधा गुप्त हा विश्वासू व्यक्ती होता असं म्हणा नंतर अठरावा क्वेश्चन बघा अशोकाने श्रीलंकामध्ये बौद्ध धर्म किंवा धम्मप्रचारासाठी कोणाला पाठवले होते कोणाला पाठवले होते महेंद्र व संगमित्रा मुलगा आणि मुलगी बघा अशोकाला चार एकूण होते त्याच्यामध्ये दोन मुलं दोन मुली होते आपण ते पुढं पाहणार आहोत नंतर एकोणीसावा बघा अशोकाचे श बाजगडी आणि म सेरा अभिलेख कोणत्या लिपीमध्ये आहे ते खरोष्टी लिपीमध्ये एक भाषा आहे खरोष्टी तर ते लिपीमध्ये ती लिहिली त्यानंतर विसावा अशोकाने कोणत्या शिलालेखात पक्षबळीची निंदा केली आहे म्हणजे पक्षबळी होऊ नये म्हणून अहिंसक तत्वाचं पालन कोणत्या शिलालेखावरून भेटतं तर हे पहिला शिलालेख जो अशोकाचा भेटला तर त्या शिलालेखातून आपल्याला माहिती भेटते त्यानंतर एकविसावा बघा अशोकाच्या कोणत्या शिलालेखातून सर्व धर्म सारखी याची माहिती भेटती हा क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे तर कोणत्या बारावा शिला एक आपल्याला क्वेश्चनमध्ये असे विचारते की किती वेळा नंबरच्या शिलेखावरून सर्व धर्म सारा संभव सारखी माहिती अशोकाच्या काळातली भेटते तर कोणत्या बाराव्या शिलेक हा पर्यायमध्ये असेल अकरा बारा दहा तेरा असे पर्याय असतील तर ते जे बारावा असणार होते त्या पर्यायावरून आपल्या सर्व धर्मच भाव ही जी नीती होती अशोकाची ती ती याच्यामध्ये पाहायला भेटते त्यानंतर बावीसावा बघा मौर्यकालीन प्रशासनाचे मुख्य सोर्स काय म्हणजे मौर्यकाल होता तर या काळातील मुख्य सोर्स काय तर पहिलं कोणतं कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र एक पुस्तक आहे त्याच्यावरून माहिती भेटती नंतर मेगस्थनीचं इंडिका नावाचं पुस्तक भेटतं बघा त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात माहिती भेटती सेंड्रकोटॉस त्याला म्हटलेलं हे नाव वगैरे त्याच्यामध्ये सापडतात नंतर रुद्रधामांचा जो जुनागड अभिलेख आहे त्याद्वारे सुद्धा आपल्याला भेटतं आणि अशोकाचे अभिलेख आहे याच्यामध्ये भेटते पण मौर्यकालीनच्या अजून एक माहिती म्हणजे चंद्रगुप्त मौर्याचं बघा जे मुद्रा राक्षस हे लिहिलं आहे बघा ग्रंथ लिहिलं आहे कोणी विशाखादत्तनी लिहिलं आहे तर विशाखादत्तनी जे मुद्रा राक्षस नावाचं पुस्तक लिहिलं त्याच्यामध्ये मौर्यकालीन म्हणजे जे चंद्रगुप्त मौर्य आहे या काळातील माहिती त्याला भेटते किंवा त्याच्या संपूर्ण आयुष्यावर त्यांनी काय केलं मुद्रा राक्षस नावाचा ग्रंथ लिहिलेला आहे विशाखा दत्तनी लिहिलं आहे क्वेश्चन विचारू शकतात नंतर तेवीसावा बघा मौर्य काळातील वजन मापन करणारा अधिकाऱ्याचे नाव काय होते तर विविध समित्या होत्या मौर्य काळात महत्त्वपूर्ण म्हणजे प्रशासन कसं चालवत होतं एक समिती मार्फत होतं संपूर्ण टीमवर्क असायचं समिती सैन्यासाठी असायची किंवा जे मौर्य काळातील जे संपूर्ण नागरिक हे होतं शहरं होते त्या शहराचं कामकाज कसं चालायचं ते विविध पद दिले होते 
अधिकारी होते अधिकार मार्फत होते थे तो वजनमापन करना जो अधिकारी आए ना तिला पौताध्यक्ष सुधा मनत होता क्या चौवीसवा मौर्य प्रशासन कि प्रांत विभाजित होते तो एक पांच प्रांत होते उत्तरापद मंडल जहले एक नर दक्षिणापद अवंती कलिंग प्राची ये पांच प्रांत होते हैं नर चौवीसवा मौर्य प्रशासन नायक को मनत होते हा क्वेश्चन विचार है यूपीसी विचार है तो कहते हैं सेना संचलन जो करते कि जो सेनापति नायक मंटल जो हो बचा प्रश्न की शक्यता है नायक मे अपने राजा वाटने की शक्यता है कनतर पंचवीसवा बगा मौर्य प्रशासन मध्य सैन्य है कि समिति मार्फत चाल जो जो सहा समिति मार्फत वर्क चालत होता सैन्य चनतर सवीसवा क्वेश्चन पहा तो मौर्य कालीन मुद्रा जे चलन होते मनत होते क्या मन होते पनत होते सत्तावीसवा क्वेश्चन बगा मैं तुम्हारा मेगस्तीन संगत आता सत्तावीसवा जैन इंडिके नवाच पुस्तक लिखे बारत राहुल जो आई थिंक हेलेना नाव मन जी सिलिकोस निकटर की मुलगी होती तो तिचा बरबर हा मेगस्थित भारत आला होता संपूर्ण दोन चार वर्षा मे संपूर्ण भारतीय जे मौर्य प्रशासन होता ते तो अभ्यास किया होता तेने संग कि मौर्य प्रशासन ही प्रमुख सात जी कि सात श्रेणी में विभाग है कि जीसुद्धा शब्द उल्लेख करते कहीं श्रेणी भेटता तो बगा पैले दार्शनिक होते विचारवंत होते नर शेक शिकारी कि पक्षीपालन हा एक वर्ग होता शिल्पी अपन तेल गवंडी कि जे विविध काम कराएं तो एक योद्धायक होते निरीक्षक करना होते गुप्तचर होते आमाते होते अकूण सात हिम विभाग होता अठावी ऑक्शन सम्राट अशोका को शिलेखा स्वतः बुद्ध शाक्य आ गौतम बुद्धाला भगवान मन सोबत ले तो को शिलेखा सापड़े तो बब्रू शिलाख तो बगा बब्रू शिलेख हा ये क्वेश्चन विचारने की शक्यता जास्त प्रमाण है कारण बगा परीक्षे में सुधा शिलेखा जास्त फोकस के कारण बाकी जी महती मोर्य प्रशासन का तो ये प्रशासन अवगर क्वेश्चन का शक्यता नहीं एम पी सी कड़े पाते जर अवगर क्वेश्चन काड़ा ये तो शिलेखा काड़ते हैं कारण दुसरा पर रह नहीं तेज एवं अवगर तो यह क्वेश्चन हम कस तो तो अपने को चुकला नहीं पाए एक वर्षी तीन डायरेक्ट आचार्य चाणक्य बदल विचार हो दुसर वर्षी शिलेखा विचार हो इत यह दोन तीन पॉइंट मे खेल कि आप कहे नर एक क्वेश्चन बगा मेकस्थेनीज पाटलिपुत्रा नाव का लिखे होते जी पुस्तक लिखल होता पाटलिपुत्र लिखल होता पोलिब्रोथा हे नाव लिखल होता पाटलिपुत्र संभाल शब्द है क्या तीसवा अशोका स्तंभ पद्धति पर को जास्त प्रभाव दसतो अशोका ने विविध स्तूप बधले स्तंभलेख सुधा स्तंभ बधले स्तंभलेख मन तो अपन नर शिलाख मे जे डोंगरा कि विविध ठिका कोरले तो शिलाख जाए तो ये अशोका जे स्तंभ है बेच को संस्कृति का कि जास्त प्रभाव दिखता तो को इरा व युना पद्धति का प्रभाव जास्त दिता एक तीसा ऑकेशन बगा बौद्ध ग्रंथानुसार अशोक ने कि स्तूप निर्माण के लिए होते मे जवरज कि स्तूप निर्माण के लिए होते विचार हो तो विचारू शक तो बौद्ध ग्रंथानुसार संगित कि चौर हज़ार स्तूप तीन निर्माण के लिए होते आजपर्यंत बत्तीस ऑकेशन आजपर्यंत सर्वत प्राचीन स्तूप कुठे पाया भिड़तों गौतम बुद्धान जो पैयांदा स्तूप निर्माण कि सर्वे प्राचीन मंटल जता गौतम बुद्धा नरच तैयार तो कुछ पाया भेटो तो नेपाल सीमेज है बिपर हवा यठिका डोंगरा भाग हा मोड़का तोड़क अवस्थे में अपने पहाय भेटतो तुम्हें गुगल में बगा तुम्हारे तो चित्र वगैरह पहाय भेटी क्या तेतीसवा अशोक यन को मगज का शासक जाता तो कौन कुनाल। जा होता कुनाल तरह स्वतः मुलगा होता संगमित्रा आप पूर्ण चौगान नाव पूरे पहना आहोत क्या चौतीसवा मौर्य वंश का अंतिम शासक को होता तो होता उरुह द्रत ये हत्या जाती होती बगा तो शेवट का शासक दर लक्षा टाव को उरुह द्रत नर चौतीसवा क्वेश्चन बगा अकराव्या शिलेखा अपने का भेटत अकरावा जो शिलालेख है तेजे अपने का भेटते अशोक ने जी दम्मनी तिच व्याख्या के लिए बगा दम्म मे धर्म प्रचारण तो ती ये महती ये पाया भेटते नर पस्तीसवा इलाहाबाद मजे आज प्रयागराज नाव है तो ये आना स्तंभलेख हा कुन आला होता बगा हाँ आला होता कोशंबी वो अकबर ने का होता इलाहाबाद वो कोशंबी वो इलाहाबाद मे आल होता तो हा ऐक्चुअली जो इलाहाबाद मे कि प्रयागराज मे जो स्तंभलेख है तो हा कुला है कोशंबी है लक्षा टेवा छत्तीसवा क्वेश्चन बौद्ध ग्रंथानुसार अशोका कि मुली व मुले होती 
तो कि होते दोन मुली व दोन मुले होते संघ मित्र चारुमती हाँ दोन मुलीं नाव होता व कुणाल व महेंद्र ये दोन मुलांच नाव होता तो तुम्हें बगित कि जी श्रीलंके बौद्ध कि धम्म प्रचारा कुण होता महेंद्र व संघ मित्राला पठव होता नंतर सदोती सौकेशन हा अपने इन्फॉर्मेशन सा खूब महत्वपूर्ण है मनुना ऐड के बौद्ध ग्रंथानुसार अशोका आई चे नाव का होते तो क्या नौत धम्मा सुधा मन तिला पास अधिका सुधा एक टोपन नाव होते तिला सुब्रादंगी ये सुधा नाव होता ज्यादा ती मौर्य प्रशासन का आनतर सुब्रादंगी सुधा नाव मटल गए वेगवेगे नाव है तो लक्षा ठेवा नंतर अडोतीचा ऑक्युपेशन बघा बौद्ध ग्रंथानुसार अशोकाच्या पत्नीचे नाव काय होते तर एकूण जवळजवळ पाच पत्नी आहेत चार मान्यता आहे एकीला अजून मान्यता नाही देत काही तर हे होती पाचवी कोण कारुवाकी म्हणून दे पाच बघा पहिली होती असंगी मित्र सॉरी असंधी मित्र नंतर दुसरं महादेवी तिसरं पद्मावती चौथं आहे ती शरक्षिता आणि पाच होती कारुवाकी बघा हिचा उल्लेख भेटतो पण ते एक स्तंभालेखामध्ये तिचा उल्लेख आहे जो प्रयागराजमध्ये आहे तो तेचे पांचवपति का उल्लेख भेटतो कौरवाकी कौरवाकी हे मालिका सुधा निगली बा तो ही अशोका का मिलते ना अपन विविध जे अड़चणी होते का होती मान ला जता एक क्वेश्चन चाणक्य के दुसरे क्या नाव है तो क्या नाव है तेजे विष्णुगुप्त कौटिल्य व चाणक्य टोपन नाव है हा क्वेश्चन एम पी सी ने विचार है दोन हजार सत्रह अठरा मधे नर बीसवा कभी सिंधु नदी काठी सिंधु नदी काठी ग्रीक सैल्युकस निकेटर आणि चंद्रगुप्त मौर्य यांचे युद्ध कधी झाले होते म्हणजे सिंधुजी नद सिंधु नदी बघा याच्या काठी एक युद्ध झालं होतं सैल्युकस निकेटर आणि चंद्रगुप्त मौर्य हे कधी झालं होतं इसवी सन पूर्व तीनशे पाचमध्ये हे झालं होतं त्यानंतर एक्केचाळीस ऑकेशन बघा इसवी सन पूर्व दोनशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये चंद्रगुप्त कोणासोबत श्रावण बेळगोळा येथे निघून गेले होते बघा त्यांना तीन तीनशे सहामध्ये इसवीसन पूर्व तीनशे सहामध्ये पद भेटलं त्यांनी नंतर पाच सहा वर्षातच काय केलं मगच सोडून कर्नाटकच्या तिकडे श्रवण बेळगोळा म्हणून ठिकाणी तर तिथे ते निघून गेले होते जैन प्रचारासाठी किंवा जैनासाठी कोणाबरोबर गेले होते भद्राबाऊ सोबत गेले होते त्यानंतर बेचाळीस वॉक्युशन मेगास्थेनिस हा कोण होता तर मी आधी सांगितलं तुम्हाला हा सैलिकोसचा राजदूत होता आणि सैलिकोस कोणाकडे होता जे सिकंदर अलेक्झांडर तो यहाँ तो अधिकारी मनु पदा होता विश्वस्व अधिकारी होता तो त्रेच ऑक्युशन बगा अशोक ने धम्म परिभाषा को राहुल कि राहुल वाद सोतत मन ना थोड़े किचकट है पन पुस्तक जे अवेलेबल होते नाव अपन घनतर चौवेच ऑक्युशन बगा महाराष्ट्र धर्म प्रचारा को पठवल होते जस मैं तुम्हारा संगित कि श्रीलंके पठवल होता संघ मित्र आनाला पठवल होता तसंच महाराष्ट्रात कोणाला प्रचारासाठी पाठवलं होतं तर महाधर्मरक्षित म्हणून होते धर्मरक्षित एक नाव आहे आणि महाधर्मरक्षित आहे इथं म हा धर्मरक्षित नाव लक्षात ठेवा नंतर पंचेचाळीस वा बा चंद्रगुप्त शासन काल कधी होता किंवा कालखंड कधी होता हा होता इसवी सन पूर्व तीनशे बावीस ते दोनशे अठ्ठ्याण्णवच्या दरम्यान होता कारण दोनशे अठ्ठ्याण्णवला तो श्रावण बेळगोळा येथे निघून गेला होता हे लक्षात ठेवा म्हणजे किती वर्षाचा कालखंड झाला जवळ चार पाच वर्षाचा कालखंड भेटला होता त्यानंतर सेहेचाळीस वा क्वेश्चन बघा बिंदुसारचा शासन काल कधी होता आता चंद्रगुप्त मौर्याचा बघितला आपण त्यानंतर त्याचा जो मुलगा होता बिंदुसार हा यांनी जवळजवळ सर्वात जास्त म्हणजे पंचवीस वर्ष शासन केलं आहे त्याचा कालखंड होता दोनशे अठ्ठ्याण्णव ते दोनशे त्र्याहत्तरच्या दरम्यान आणि दोनशे त्र्याहत्तर ते दोनशे एकोणसत्तरचा कालखंड हा एम टी होता याच्यामध्ये काय होतं मगधमध्ये मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र षड्यंत्र चाललं होतं दोनशे एकोणसत्तरमध्ये अशोक हा काय झाला होता शासन म्हणजे शासक बनला होता त्याने आपल्या काही जवळजवळ जास्तीत जास्त भावांची हत्या तिने केली होती आकडेवर आपल्याला काय महत्वाची विचारित नाही तर लक्षात ठेवा फक्त आपल्या भावांची हत्या तिने करून असं बौद्ध ग्रंथामध्ये उल्लेख आहे त्यानंतर बिंदुसारला किती वर्ष शासन भेटलं पंचवीस वर्ष शासन भेटलं तर सत्तेचाळीस वा बघा अशोकाचे जे शासन आहे याचा कालखंड कोणता होता तर मी आधी सांगितलं की दोनशे एकोणसत्तर ते दोनशे बत्तीस दिवसांत पूर्व कालखंडामध्ये ओके याला पण तीस वर्ष जवळजवळ कार्यकाळ भेटलेला आहे तीस बत्तीस वर्ष त्यानंतर अठ्ठेचाळीस सॉ क्वेश्चन बघा मौर्य शासक जो होता अंतिम शासक त्याला उरोह द्रत म्हणते याच्या आपण पाहिले आधी याची हत्या कोणी केली होती व कोणी कधी झाली व कोणी केली होती तर ब्राह्मण सेनापती म्हणून त्याच्याकडे कामाला होता पुष्पमित्र शून्य याची हत्या केली कधी एकशे पंच्याऐंशी इसवीसन पूर्व कालखंडामध्ये तर का केली त्याची विविध कारणंसुद्धा पण आहेत काही जण म्हणतात की तो बऱ्याच प्रमाणात जे मौर्य शासन होतं 
ते अहिंसक पद्धतीने होतं त्यानंतर काही म्हणतात काही कारणावस्थ झाली विविध कारणाने काही जण म्हणतात कमजोर शासक ते विविध व्याख्या वेगवेगळ्या केलेली आपण ते पुढं पाहणार आहोत नंतर एकोणचाळीसावा एकोणचाळीसावा सॉरी एकोणपन्नासावा क्वेश्चन बघा मौर्य वंश शासक कालखंड खालीपैकी कोणता होता इसवी सन पूर्व तेवीसशे पुन्हा एकदा ऐका क्वेश्चन मौर्य वंश शासक हा कालखंड भारतीय इत्यासमध्ये कोणत्या वर्षी होता इसवी सन पूर्व तीनशे बावीस ते एकशे पंच्याऐंशी इसवी सन पूर्व म्हणजे एकशे सदोतीस वर्ष त्यांनी काय केलं शासन केलं नाही त्यानंतर शेवटचा आणि महत्त्वाचा क्वेश्चन जोड्या लावायला विचारतात आपण संपूर्ण नाही घेतले पण महत्त्व घेतले तर बघा मौर्य वंश याचा शेवट होण्यास त्याची असणारी अहिंसक व शांतीनीती किंवा शांतीप्रिय नीती कारणीभूत होती असे कोणी म्हटले म्हणजे मौर्य वंश हा समाप्त कशामुळे झाला फक्त अहिंसक आणि शांतीप्रिय त्यांची नीती होती बौद्ध धर्मानुसार त्यानुसार शेवट झाला असं कोणी म्हटलं तर कोणी हेमचंद राय चौधरी हे एक इतिहासकार आहेत जसं रोमिला थापर आहेत विविध लोक तसे हा एक इतिहासकार आहे तर त्यांनी ही सांगितलं त्याचं कारण असं की जे म्हणतो ना आपण सम्राट अशोकांची नीती लाभली ती बऱ्याच ऐंशींनी पुढे ती यांनीच चालवली ते जे जे वंश आहेत ते त्यांनी चालवले तर त्याचाच फायदा कोणी घेतला तर जे ब्राह्मण सेचं मती बघा पुष्पमित्र सुंग यांनी त्याचा फायदा घेतला व त्याचं पतन करून शुंग वंशाची स्थापना तिथे केली तर हे कारण हेमचंद्र रायला पटल्यामुळे त्यांनी ते उल्लेख केलेला आहे तर अशा प्रकारे आपण काय केले मौर्य शासनावर जे पन्नास क्वेश्चन पाहिले तुम्हाला समजलं असं नाही हे क्वेश्चन खूप महत्त्वपूर्ण आहेत येणाऱ्या परीक्षेमध्ये तुम्हाला याच्यातले क्वेश्चन दिसतील आणि गॅरंटी द्यावा हे क्वेश्चन शंभर टक्के तुम्हाला येणाऱ्या परीक्षेमध्ये फायदेशीर ठरणार आहे किती जरी स्टडी केला तुम्हाला क्वेश्चन सॉल्व्ह करावंच लागतील तर हे क्वेश्चन तुम्हाला तुमच्या नॉलेजला वाढवण्यासाठी खूप मदत करतील आणि आपण स्पेसिफिक काय केलं फक्त क्वेश्चन घेतले जेणेकरून तुम्हाला संबंधण्यास सोपं जाईल असं तर थँक्यू तुम्ही या व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये थँक्यू